বন্ধুরা ঘেঁস বা সিন্ডারে গোলাপ কিভাবে বসাবো সেটা দেখব আজকের গার্ডেনিং পার্সাল আমি আজকে দুটো গোলাপ ঘেঁসে বসাবো তার মধ্যে একটি গাছ আমি আপনাদের সামনে এখন ঘেঁসে প্রতিস্থাপন করে দেখাবো আমি একটি পাত্রে কিছু জল নিয়ে গাছটির শিকড় পর্যন্ত ওই জলে ডুবিয়ে রাখবো যাতে গাছের শিকড়ে লেগে থাকা মাটি নরম হয়ে যায় এবং আমি সহজেই ওই মাটি গাছের শিকড় থেকে আলাদা করতে পারি গাছটির শিকড় থেকে মাটি আলাদা করার পর একটি পাত্রে ফাঙ্গি সাইড গোলা জল নিয়ে গাছটির শিকড় থেকে তিরিশ মিনিটের মতো ডুবিয়ে রাখবো গাছটি প্রতিস্থাপন করার জন্য যে ঘেঁস আমরা ব্যবহার করব তা জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নেব যাতে ঘেঁসে কোনো ধুলো না থাকে আমরা গাছটি প্রতিস্থাপন করার জন্য শুধুমাত্র ঘেঁস ব্যবহার করব ঘেঁসের সাথে কোনো কিছু মেশাবো না আমি কেন ঘেঁসের সাথে ভার্মি কম্পোস্ট বা শিঙ্কুচি বা হাড় গুঁড়ো মেশালাম না সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে বিশদভাবে আলোচনা করব তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনি সময় মতো পেয়ে যান গাছটি ঘেঁসে বসানো হয়ে গেছে আমি আড়াইশো এমএল জল নিয়ে তাতে পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম হিউমিক অ্যাসিড মিশিয়ে গাছটিতে দিয়ে দেব হিউমিক অ্যাসিড গাছটিকে ঘেঁসে তাড়াতাড়ি সেট হতে সাহায্য করে বন্ধুরা চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনি সময় মতো পেয়ে যান আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে বলবেন না গাছটি ঘেঁসে প্রতিস্থাপন করা হয়ে গেছে এবং গাছটির পাতাগুলোও আমি সব কেটে ফেলেছি এরপর গাছটিতে যে শুকিয়ে যাওয়া ডাল রয়েছে সেই ডালগুলোকে আমি কেটে বাদ দিয়ে দেবো এরপর একটা ফাঙ্গি সাইডের পেস্ট বানিয়ে তুলি দিয়ে ফাঙ্গি সাইডের প্রলে কাটা অংশে লাগিয়ে দেব এই অবস্থায় গাছটিকে আমি একটি ছায়াযুক্ত জায়গাতে রেখে দেব তিন সপ্তাহের জন্য এই তিন সপ্তাহ ধরে গাছটিতে আমি কোনো রকম খাবার দেব না শুধুমাত্র প্রয়োজন মতো প্রতিদিন জল দিয়ে যাব একুশ দিন পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে দুটো গাছ আমরা বসিয়েছিলাম একুশ দিন আগে সেই দুটো গাছেই নতুন পাতা বেরিয়েছে একটি গাছের নাম অশ্বিনী আর একটি গাছে কোনো ট্যাগ নেই আমি জানিও না ওই গাছটির নাম কি যে গাছটি আমি ভিডিও করে দেখালাম সেই গাছটি চার ইঞ্চি টবে আমি বসিয়েছিলাম আর একটি গাছকে আমি বসিয়েছিলাম ছ ইঞ্চি টবে আমি যে গাছটিকে চার ইঞ্চি টবে বসিয়েছি সেটি এক মাস পরে ছ ইঞ্চি টবে রিপোর্ট করে দেব এই অবস্থায় গাছে কোনো কুড়ি এসে থাকলে ওই কুড়িগুলোকে আমরা রেঙে ফেলে দেব আমি এখন গাছটিতে কোনো ফুল নেব না কারণ আমি চাই এখন গাছটির পুরোপুরি এনার্জি গাছটির শিকড় ও সামগ্রিক ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহৃত হোক বন্ধুরা এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব গাছের এই পর্যায়ে আমরা কি কি খাবার গাছটিতে দেব যাতে করে গাছটির শিকড় সহ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট ভালোভাবে হয় পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশান সময় মতো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না